Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Luna Lynn. Dito na tayo sa graph the following equations given slope m and a point. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating followers na hindi natin i-reveal kung kanino galing. At ito ay pinipm niya sa ating isa sa ating FB page na Luna Lynn Vlog. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. So, ito yung FB page, Lunalin Vlog, kung saan pwede kayo mag-message dyan. I-send nyo agad-agad yung email nyo. Tapos, uh, sulat nyo lang kung anong gusto nyo yung reviewer. Libring printable na reviewers. Kung pang APSAT ba or civil service exam yung mga ganyan. Otherwise, kung gusto nyo ma-download agad-agad yung sinasabi kong mga libring printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Go to files of this group. Para doon mo, makita mo lahat yung mga list of files, yung mga printable na reviewers sa files ng grupong yan. At iba pang mga FB groups na lagi natin tinatambayan, pwede kayong pumunta sa files dyan. Kung paano mag-download, ilagay ko yung link sa description ng video ito. Ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, dito na tayo sa problem. Basahin muna natin. Graph the following equations given slope m and a point. Dito muna tayo mag-focus sa number 1. Para mag-graph natin to, gamitan natin sa ganitong formula at huwag niyong kalimutan ito. Y equals mx plus b. Simplihan ko lang yung pag-discuss dito para maintindihan ng karamihan. Itong m, yan yung slope. Ito namang b, yan yung y intercept Para mag-graph natin, gawa tayo muna ng ganito. x and y. Yung nasa since itong b yan yung y intercept at yung nasa given, yung nasa given, yung x ay 0, yung y ay negative 6. Obviously, yan na yung unang point natin, 0 negative 6. 0 na kasi yung x. Yan yung y-intercept. Ibig sabihin, yung x niya ay 0. So, yung y-intercept, yung b natin, yan yung negative 6. So, therefore, based sa mismong given dito sa number 1, yung b natin ay negative 6. So, this is minus 6. Yung slope natin ay 3, tapos lagay natin yung x, and this is y. Again, yung x dito ay 0, so this is 0. 3 times 0 equals 0, so ang matitira na lang ay minus 6. So, yung y natin ay minus 6. In other words, itong unang set, no need na tayong mag-compute. Now, para makalinya tayo, what if yung x natin, ang next na 0 ay 1? So, doon tayo yung x natin, y equals m, yung x natin ay 1, plus b. Para makuha natin yung y natin, yung value ng y, yung m natin dito ay 3, so yan yung i-multiply natin ng 1. Yung b natin ay, this is minus 6. So, 3 times 1 and that is 3, 3 minus 6, and that is negative Three. So, therefore, yung y natin dito, kapag 1 yung x, and this is negative 3. Ulitin natin ito. Sulat natin yung mismong formula natin na y equals mx plus b. y equals yung m natin, yung slope, 3. 3x, tapos, based to given, this is minus 6. Ito yung y-intercept. Ngayon, para sa x natin na 1, okay, so yan yung, para malaman natin kung ano yung value naman sa y natin. So yung 1 times 3, and that is 3, minus 6. So yung y natin ay negative 3. What if naman yung, y na, ay yung x natin ay 2, so yung 2, then 2 times 
2 times 3 or 3 times 2 and that is 6, 6 minus 6 and this is 0. So sa 2, kung 2 yung x natin, yung y na pa natin ay 0. Pero anyway, enough na itong dalawa kasi i-connect mo lang yung line ay yung mismong mga points niya, makabuo na tayo ng line. So i-graph na natin yan. Mayroon tayong x axis at yung y axis. So ito yung nasa gitna yan yung 0. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Then dito, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lang. Then, yung onang point, ito ay y-intercept. 0 si x, count ka lang down, negative 6, ito yung unang point. By the way, lagyan natin itong negative kasi yan ay negative 6. Sa pangalawang point natin, yung x ay 1. So, sulat na natin na ito yung x-axis natin, ito naman yung y-axis. x natin ay 1. Then, count down tayo for negative 3 sa so y. 1, 2, 3. So, ito yung negative 3. So, ang gagawin lang natin dito ay i-connect itong dalawang point na ito. I-connect mo lang yan siya. So, isa, isa yung, isang linya na yan. So, at any point dyan, linya yan siya. So, kung halimbawa, ito yung isang point natin. Yung isang point natin na 2 sa x. Ito yung x-intercept, tapos 0 naman yan siya. So, diba, linya lang din yan siya. So, anyway, pwede naman ito lang ang, ang hanapin mo or ito lang yung gagawin mo. Ilinya mo lang yung dalawang point na yan. Yan na yung sagot dito sa number 1. So, ito lang yung tandaan na formula. Y equals yung slope x plus b. Ito yung slope. Ito naman yung y-intercept. Intercept. So, yung x and y, yan yung any point of the line. Tapos, yung 0, b, yan yung y-intercept of the line. So, next, focus tayo naman dito sa number 2 natin. Again, ito yung wag nyong kalimutan, y, mx plus b. Ngayon hanapin natin yung y-intercept natin. Meron tayong slope, meron tayong value ni x at ni y. Yung y natin dito, yung y natin dito ay itong 4. Remember, itong point na ito, yan ay x and y. So, yung y natin dito ay yan yung 4. Yung m natin, negative 2, yan yung slope, negative 2. Yung x naman natin, yan yung 2. So, i-multiply natin si negative 2 sa 2. At ang hanapin natin yung y-intercept. So, negative 2 times negative 2, this is negative 4. So, this is 4 plus b. Para ma-isolate natin si b, since in negative, itong negative 4 ay negative 4 yan siya. Kapag ma-transfer, plus 4 na. So, bali, 4 plus 4. 4 plus 4 equals 8. So, bali, ang value ni B natin dito ay 8. Yan ay y-intercept. So, sulat mo na natin itong x and y. y-intercept. Ibig sabihin, ito ay 0 yung x natin. y natin ay 8. Pwede na tayong mag-graph dito or mag-drawing ng line dito kasi meron na tayong isang point. Yung isang point natin ay 2 at saka 4. Now, ipakita ko muna sa inyo what if yung x natin ay 1. 1 yung x natin. So, gamitan pa rin natin sa y, mx plus b. Yung y natin... Yan yung hahanapin natin. Yung slope natin ay negative 2. Yung x natin ay 1. Tapos, yung y-intercept natin ay 8. So, this is plus 8. Negative 2 times 1, that is negative 2. 
plus 8. So therefore, y equals negative 2 plus 8, and that is 6. So therefore, yung value ni y ay 6. Kung yung x ay equals to 1. So kung titignan lang natin yung 2, yung 2, gusto nyo yung 2. So this is 2. Negative 2 times 2, that is negative 4 plus 8. Negative 4 plus 8, and this is 4. So, pareho lang din yan siya. Isang linya lang din. Now, another way para hanapin yung y-intercept. Pwedeng ganito. y minus y1 equals m times x minus x1. Kahit saan dito, kung ito yung lalagyan natin ng, ng value, so, dapat nasa second lang din tayo. So, anyway, based sa mismong given, 2 at saka 4. Yung 4 na yan, yan yung nasa y. So, dito natin ilagay si 4. Then, si m. Yung m pala natin ay negative 2, nasa given na mismo, negative 2. Tapos, x. Yung isang x natin ay, that is 2. So, balik kung dito mo ilagay yung pang y natin, nasa pangalawa din ilagay mo yung x. So, next. So, this is negative 2x. Negative 2 times negative 2, that is positive 4. So, this is y minus 4. Now, para ma-isolate natin si y dito, itong, itong minus 4 na yan, i-transfer natin sa kabila para sa same term niya. So, this will be minus 2x. Then, 4, kasi ito minus 4. So, kapag matransfer, plus 4 na siya sa kabila. So, 4 plus 4, and that is 8. So, plus 8. So, ito na yung linear equation natin. Nakatulad ng ginawa natin, example itong pangalawa natin, na yung x, what if it is equal to 1, Tapos, i-multiply natin ng negative 2 plus 8 para makuha natin yung value ni y mismo. So, this is negative 2, negative 2 plus 8, and that is 6. So, pariho lang din, pariho lang din. So, ang next natin gagawin ay mag-graph na tayo. Mag-drawing ulit tayo ng x and y axis natin dito. So, ito yung y axis natin. y axis. So, ito naman yung x natin. x, and this is y. So, ito yung 0. Count tayo sa x natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, yung y natin. This is 1, 2, 3, 4, 5. So, this is 5, 6, 7, 8. Ito yung 8 natin. 8. Ang first na point natin, 0, going to 8, 8 yung y natin, so yan yung unang point natin. Yung pangalawang point, pwedeng itong gamitin natin, pwedeng ito rin. So kung gusto nyo, ito yung gamitin natin, nasa given na siya, so yung x natin ay 2, tapos yung y natin ay sa 4, so ito yung linya, ay yung, una, yung next na point natin. Ang next na gagawin ay i-connect lang yung ating point. Yan na yung graph natin dito sa number 2. Now, kung gusto nyo regarding dito sa 1 and 6 natin, ang x natin ay 1, tapos yung y natin ay nasa 6. Nasa linya pa rin siya. So, therefore, ito na yung graph sa ating number 2. Paalala lang, ginawa ko siyang Simple na hoping maintindihan nyo kung paano ito hanapin. At kung may mali man ako para sa mga eksperto, please comment down para makorek ko yung sarili ko. Kasi ito ay solutions na galing lang sa isang nurse. Thank you and God bless.